韩将军，大都督敬你忠义，只要乖乖交出太孙，便饶你不死。玄泽，还不见过大都督？你个谋朝弑君的反贼！大胆！住手！别吓着孩子韩长将你藏了那么久，到了最后关头，不还是护不住你吗？嗯，哼，即使忠心的人，那也拗不过天命吧？嗯，哼
听说朝中来了圣旨，斥责了秦王殿下。我猜到父皇八成是要骂我，但是我没有想到竟然会这么快。你虽然兵不血刃，解了常州之围，却让出了未央大将军这个虚衔，又承诺不提洛阳，这不是把天大的画饼都递给了朝中的宿敌吗？要是我呀，也会攻击的你体无完肤。你呀、啊，就是仗着自己立有战功。朝中那些武将大多又是镇西军出身，自然会向着你，不然只怕现在就不是下旨申斥了，而是要夺了你的秦王之爵呀。夺就夺，反正我打算打下潼关之后，就回劳兰关去，在那儿总好过在朝中受气抢。只怕你打下了潼关，就回不去劳兰关了。那可不一定。十七郎，萧妃娘娘派人传急报，说孙景抓走了太孙。什么？报！潼关急报，孙景在潼关以太孙名义发了讨贼檄文。太孙？是。孙贼找到了太孙，在檄文中斥责，斥责，说，斥责陛下是伪帝，并以太孙之名。号令天下秦王，驱除伪帝，奉太孙继位。父皇，那孙敬自从败退以后，早已是黔驴技穷。他手上的那个太孙是真是假，谁也不知道。儿臣以为，我们找个孩子也说是太孙，真真假假又有谁能够分得清楚呢？秦王殿下。孙静既然敢发檄文，想必可以证实孩子的身份。如果我们找个假的，这岂不是白白让人抓住把柄，贻笑大方，得不偿失吗？孙静手上可有何证据能证实那孩子身份吗？孙静在檄文中说，太孙随身携带着先太子之印。陛下。孙敬以太孙质疑朝廷正统，是可忍，孰不可忍？为今之计，不管这太孙是真是假，朝廷都该派兵剿灭孙敬，收回潼关，接回太孙。臣以为，秦王曾经收复过潼关，与孙敬数次交手，有上书自请剿灭孙贼，因此朝廷下旨派秦王出征，最为合适。嗯。那就让秦王领兵出征，灭孙贼，收复潼关。他不是爱打仗吗？这次就让他打个够。孙敬发讨贼檄文，不过是为征百越大军回师拖延时间，实则潼关守备军力不足。你是不是早有布置，打算趁虚而入攻破潼关？你怎么知道我早有谋划？潼关易守难攻，但是你曾经硬碰硬打下过潼关，后来镇西军又驻守潼关，颇多时日。以你的性子，肯定是把关里关外全都仔仔细细的琢磨过一遍。是啊，我在潼关给自己留了一条暗道。暗道？莫不是水渠？你怎么猜到的？潼关土质坚硬，想要挖地道。实属不易，所以这条暗道应该不是新修的，而是本来就有，可以后加利用。我记得在瑞景年间，潼关曾经因为山洪爆发，把武库淹没了。后来户部拨了银两，重新修了下水的水渠，沟渠修得够深阔，应该可以走人。瑞景年间，户部的事情你都知道啊？我小的时候喜欢跟着阿爹读书。他的书房里除了兵书以外，收藏了历年以来天下各处关隘修葺的卷宗，我翻着当故事看，读了便记下了。嗯，那今晚……今晚秦王要做那钻水渠的小耗子，我当然得作陪了。我在城外等你。
都送走了。魏国夫人登车的时候，十分不舍，哭得很是伤心，说是要与大都督一起留在潼关。属下劝慰夫人，照顾好公子，等此间战事一了，便接他们回来。此番镇西军和崔家军联手，这一战乃是存亡之战，便是事了。恐怕也不会回到这里了。联手崔家军攻进来了，我们护送您先走，留得青山在，不怕没柴烧。走，还能走到哪里去啊？从西昌京出来，败走潼关，如今再出潼关，还能去往何处啊？大都督，镇西军与崔家军联手，敌人数倍于我们，若仗着潼关知县，还可以守一守。可如今镇西军不知从哪里入的关来，这如何守的？趁着两军混战，夜色昏暗，大都督，走吧。想当年瀚海之战，可汗将士十倍我军，我率军拼死抵抗，血染战袍，差点丢了一只胳膊，还不是大胜而归吗？城中将士数万。还在力拒抗敌，我怎么能抛下他们呢？我不走，将太孙带来。是。
气魄，那我孙某必定说到做到。靖王，你便自行了断吧。石七郎不可，石七郎，石七郎，别听他的，石七郎，杀进去。殿下，孙静身边的是假太孙，我带来的这个孩子才是真正的太孙。你说什么？雨念，你不愿意救太孙也就罢了，何必使出如此阴谋诡计？想用一个假太孙来换名正言顺绞杀真太孙的机会？大都督，你说我带来的这个孩子是假太孙，那你又如何证明你抓到的？就是真太孙呢、啊。哼，太孙身上有先太子的印鉴，我是连人带印，一并从韩畅手中夺过来。你们若是怀疑的话，那也不用争论什么了。我一剑砍了他便是。住手！住手！动手啊，大都督！大都督就不曾怀疑，云场将军韩畅，如此忠心耿耿的先太子旧臣，在你擒到太孙以后。为何没有拼死追踪，召集人马救回太孙呢？至于这先太子印鉴，云场将军为何又偏偏要放在这孩子身上？他难道不知道，一旦你得到此物，便能确认这孩子的身份无疑了吗？是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
孙坚，你起兵是军内人，可有想过会有一败涂地这一天？秦王殿下，此等逆贼，杀了便是。我英雄一世，我若是没有中毒的话，你们再多的人也都不是我的对手。无知小儿，你妄想取我人头！我是绝不会让你得逞的。嗯真是精致。我们两个，一人一半儿。我会永远待在身上的，不离不弃，永不分离。天泰元年，孙敬兵败潼关，自刎而亡。其妻魏国夫人及长子在逃亡路上被抓获。自此，孙敬谋逆之乱彻底平息。哎，哎，这个哥哥，小伟，怎么了？刚刚趁乱，有人将太尊劫走了，赶紧派人去追尸。齐王那边怎么办？我跟他说吧。你快去。好。安英，辛苦你了，多亏有你才找到真正的太尊。如今孙静已死，我们将太尊护送回朝，并大功告成。十七郎，有一件事情我必须向你坦白，我带来的那个太尊。是假的，尊太孙确实是孙敬劫持的那个孩子。我本来已经安排好了，派人趁乱找机会把甄太孙给救下来，但是没想到被人抢先了一步。我们得赶紧想办法去把甄太孙追回来。十七郎，追不上了。这些人可以趁乱救走太孙，身手如此利索，八成是韩将军和他的部属，太孙的安全应该无虞。如何能确定是韩畅和他的部属？如果被不轨之徒捡走呢
，你明知道我答应过乔飞要救下太孙，可刚才你拿一个假太孙去炸孙晴，你有没有想过，即便他相信了，也可能会对真太孙不利？我自然想过。你知道有这么大的风险，你还要这么做？我心中已经反复衡量过了，有七八成的把握，可以让孙静相信，也可以救下太孙。七八成，那剩下那两三成呢、啊？能救下太孙，固然是最好的结果。如果中间有任何差池，那也是我办。那些人，八成是韩将军和他的部署，你自然不是他们的对手。伤的怎么样？哦，我没事的，只是我听耳朵说，秦王当众给你发脾气，还跟你吵起来了。不要提他。孙静走的匆忙，一把火就把书房全给烧了，东西呢也都烧了大半，这些还是我带人在没有烧完的瓦砾底下搜到的。我终于知道，这朝中原来有人与孙静暗中勾结，实施与他策应，但这些信中并没有落款，而且信里就用的是暗语，所以这个人我们暂时还找不到。十七郎，回到西长京之后，我们还是要提防一些。是啊，李逆攻下了潼关，派人急报回朝，还带回了孙静的尸首。这帮朝臣在朝中吹捧他，又立下了不世之功。我这大哥也是难与之相争啊，只怕这东宫之位，还是要落到他李逆手上。有一位艺人，一直想求见殿下，三番两次派人相请，我被纠缠不过。就见了他一面，他说他有妙计，能助殿下一臂之力。哦，此人自称姓柳，曾是崔乙的义子。我与他交谈一番，发现此人心机深沉，又曾是这样的身世。此人与崔家必是死敌，倒可一用。刘公子久仰了。殿下见笑了，谈何久仰？我如今只是一个飘零之人罢了。你既然是飘零之人，如何为本王效力？秦王如今收复潼关，大败孙敬，立下如此大的功劳，一旦回京，定会对东宫之位志在必得。殿下身为他的兄长，难道不觉得奇事可危吗？还有我大哥局长。
，立嫡立长都轮不到他李逆。若是李逆娶了崔毅的独女，从此崔家军和镇西军一样，听从李逆的号令呢？到时候，即便是圣上，又能奈秦王何？别说殿下想要一争东宫，即便是想要做一个闲散的亲王，也无半分立锥之地了吧？李逆会娶崔氏独女？他们二人早有私情，不然殿下以为，凭什么就凭秦王一封书信，崔家军就能具体裴元解围？凭什么秦王许诺给崔以未央大将军的虚衔，崔以就肯让出常州？凭什么镇西军就能和崔家军一同去攻打潼关？原来如此，殿下其实早就想好了。殿下是不是想派遣些人手，将秦王劫杀在回京的路上？但殿下觉得，在万军护卫之中，若是要刺杀秦王，有几分把握？柳公子可有妙计啊？殿下不如出其不意，从崔林处下手，攻心为上，关心则乱。一旦他的心乱了，就必然会出纰漏。到时候，殿下便可趁此时机杀了秦王。计谋是好计谋，只是这实施起来有些棘手啊。殿下放心，我既献了这计策，定然会亲自率人马前往，为殿下效犬马之劳。不知事成之后，本王该如何谢柳公子？为殿下效劳，正是我心中所愿。我不求别的，只愿殿下拨一些人马，供我驱使。身上的伤好些了吗？好多了。其实，自从救出殿下那一刻，我便觉得这些伤早就无碍了。我也没想到还能再见到韩将军。当时我被孙静掳去的时候，我就想，死也要死的有气节，不能丢了我们李家子弟的脸面。没想到还能获救。那日救下太孙后，我们走投无路，幸得秦王手下寻到，并告知小妃娘娘。娘娘让我们在这里暂住些时日，京中形势复杂，崔家携兵权自重，为师一如之前的孙静。陛下虽是太孙的叔父，但身边却也有小人，姓王。齐王都是金上的亲生儿子，他们会如何看待殿下？还都暧昧未明。人此处可还住得惯？四处里每日进出的孩子多，咱们藏在这里啊，不会引人注意。这里很好，昨日听到读书声，觉得甚是心安。一直听说私塾，如今到了这里才知道，私塾原来是这样啊。
殿下喜欢读书，这是好事。嗯，我想多读书，多学本事，这样母妃见到我的时候才会觉得欢喜。我比之前长高了，也要比之前多学一些学问。十七郎，桃子传信了，说崔小姐等着，乐园相见明白吗？我跟东宫之位，要么你都要，否则你一样都得不到的。你就不能相信我？不再逼我，给我一点时间吗？你又何必自欺欺人呢？那你为什么要来见我？是，一切是如你所料了，你还要怎么样呢？不是来看你笑话的，我知道亲人做出这样的事情，你肯定很难过，所以我只想来看看你。是啊，那是他结发妻子，他都不那样做。那是东宫，是储君之位，所以权力会让人丧心病狂的。所以我才不要那个位子。自幼我就知道那是个牢笼。难道你要让我们的孩子将来也生在这牢笼之中吗？是，权力会让人丧心病狂，你也会这么说。正因为如此，你还要让我们的孩子将来因为这个位子这么自相残杀吗？但你是天子的儿子，你是收复两京的秦王，你还是名动天下的振兴军统帅，你以为此时此刻你不在牢笼中吗？我不惜以自己为儿，难道你就看不清楚吗？我不想再跟你吵架了。如果忘了流年萤火。等回忆碎了沉默，落在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落。回到最初一刻，难道你还看不明白吗？我跟东宫之位，要么你都要，否则你一样也得不到的。你就不能相信我？不再逼我，给我一点时间吗？一直等着你回应我。
阿莹，你醒了，是你。我已经找人给你换了干净的衣服，阿莹，是我将你带到这个地方来的。你放心，这个地方山清水秀。就如同世外桃源一般，我们两个人一起生活在这里，不问世事，逍遥快活，也不会再有人过来打扰我们两个。岂不妙哉？你给我下了什么药？阿莹，你可千万不能动气，这样对你身子不好。你现在这个样子。就很好，只要你乖乖听话，我一定不会伤害你，也不会去伤害你的父亲。你这个与姐说勾结的狗贼，还想伤害我父亲，我跟你不共戴天！你看你，好好说话，怎么又生气了呢？你一会儿想吃什么？我让人做了好些你爱吃的菜。过一会儿，我们一起吃饭，好不好？你给我滚开！阿莹，从今往后，每一天，我们都一起吃饭。我会时时刻刻陪着你，好吗？你会答应我的，对吧？哎，亲王，我们家小姐不见了。那天你说她回去了以后，我就一路找寻，生怕走岔了。直到赶回洛阳，我都没有找到她。大将军很着急，派出人马到处找寻，也没有找到。我才抱着万一的希望来找你的，你说他现在能去哪儿啊？桃子，你平时怎么找到你家小姐的？我们家小姐从小就用同样的香料，我只要用特殊的引子就能找到她。可是这一次，无论如何我都没有办法。这么说，劫走他的人，必然熟知这些细节，才能提前做准备，不让你发现。那这个人会是？是柳成风。洛阳与洛游原之间，地势广阔，有无数的城廊林木，想要将一个人藏起来，并不是难事。如果真的是柳成风劫走崔小姐的话，那就糟糕了。他八成不敢久留，应该是带着崔小姐远走高飞了。人一定不会被藏得太远。为什么？因为阿莹太过聪明了。如果夺走她之后，还要带着她走很远的路，一路上要毫无破绽，太过不容易。柳成风对阿莹执念很深，以他的心计，肯定提早在洛阳附近布置好了安身之处。可这舆图上，洛阳之外的地方是这么大，这要找到他，得花多长时间啊？北边，只有北边。柳成风既与接硕勾结，那么就一定会选一个接硕尤其可以支援的地方，那么就只有北边。北边地广人稀，林木茂密，更重要的是。再往北一些，就是接硕可以支援的草原。那如果只是这一块地方的话，范围大大缩小，找他就容易多了。事不宜迟，我们即刻出发。现在没有朝中军令，我无法调兵。长二，老包，咱们乔装先行。是、啊、是。阿元，嗯，你带些人马去猎场，然后追上来与我们会合。若有人问起，就说我们出城围猎。我现在就去办。山都搜过了，没什么异样。崇山峻岭，人烟稀少，不好找。十七郎，反倒有个法子。什么？
原来俺们兄弟占山为王的时候，也担心官兵追查俺们的行踪，所以平时行事也是尽力遮掩。但有一件事是无论如何都遮掩不了，那就是人活着一定得吃盐，而贩盐的人是怎么都不会走到这大山深处的。柳成风要挟持翠莲，那他手下人一定不少。这穷乡僻壤，附近乡县，卖的盐都是有定数，一般乡民们根本吃不起盐。他们每次换盐只会换一点，根本不会多换。我们分头查访附近的乡县，看看卖盐的地方有没有外人来买盐，而且数量还不少的，就可以追查下去。哎，行。嗯、公子，小伟都已经安顿好了，无论路途如何颠簸，小伟都不会醒过来。这一别，不知道还能不能再见面了。能陪伴咱公子左右多年，是阿叔的福分。别那么傻。若是大将军真的冲进来，你就说，是我逼你这么做的。你一定要保住自己的性命，脱身之后再来找我。什么样的重骑，竟然大地都震动？那是崔家军能号称定胜军的底牌，没有什么可以阻挡得了崔家军的重骑。<笑>不论是什么人，不论是什么阵法，在崔家军的重骑面前，都会被踏平的。
。阿云啊，以后可不能再这样了。你再这样的话，我的心会疼的。你知道吗？有一天，我好不容易逃出来，看见你，结果发现那是梦，不是真的。现在我是真的，不信你看。我们把这个方圆百里啊，能找到的牛，通通都给拉过来了，在这个牛肚子上啊，绑上树皮。你们不知道啊，这牛冲起来的时候啊，地动山摇。那别院里的人啊，一看还真以为是崔家军的重骑，吓得一个个啊，都大喊：“地生军的重骑来了！”哎，那场面真是壮观！再见。<笑>那你这伤是怎么回事？哎呀，你就甭提了，啊！当我骑着这牛冲过去的时候啊，这接受人是慌乱了一阵子，可一看啊，这不是重疾，哎，这就来劲了。这打着打着呀、啊，我就看着这个阿树要跑，我就去追，这一不小心，这不。就受伤了吧？你就吹吧你，你那叫受了点伤吗？我跟你们说啊，鲍大哥这回伤的可重了，你这以后一年半载的可不许跟人动物了，否则你内脏破损了，到时候大楼审监都救不了了。哎，这不让我打架，可比那个不让我喝酒更难。嗯，哎，那酒也是不能喝的，你就你就只能吃点花生米。对，多吃点花生米，多吃点花生米。哎，我说耳朵，你赶紧把人家桃子姑娘娶回家吧。免得他这一天管东管西的，我可受不了。哎，就是啊。哎，你这就说的不对了，这怎么桃子姑娘嫁给耳朵了，就不能管东管西了？哎，不是，对、啊，你没明白鲍大哥那意思。桃子姑娘嫁给耳朵之后啊，那天天就是管耳朵了，没工夫管咱们呀。是是、啊哎。桃子姑娘仗义，到时候就算嫁人了，我们受伤了，能不管咱吗？别别别别别别。哎呀，天灵灵，地灵灵，我可不想受伤。桃子姑娘，我永远不用你管啊！我们都不会让桃子姑娘操心，桃子姑娘最应该操心的是要和长儿生几个娃，对不对？对，没错，没错。哎，别说桃子姑娘。臣韩畅，拜见太子妃殿下。韩将军免礼。如今我已经是清修之人，从前的称谓，以后就不要再提了。是。快请坐吧。太孙殿下，一切皆好。听说臣要来见你，十分欢喜，只盼着有一天能亲自来拜见你。他一定长高了许多吧？京中形势复杂，不然就悄悄带他来见你了。秦王曾答应过我，一定会辅佐太孙，继承大统。如今您仍然觉得秦王可信吗？我仍觉得他可信。秦王可信，信王与齐王却野心勃勃。信王居长，齐王嫡次，秦王偏又功高勋重，急招忌惮。信王是个薄情寡义之人，这个人冲动易怒，行事狠毒。却又不太聪明。从他杀害结发妻子之事便可看出，我只希望他这一辈子都被关着
。是。臣会联络朝中中营太子的旧臣，不会让信王轻易被放出来。至于齐王，他虽然极力掩饰，但也能看出来，他对楚军之位垂涎三尺。这个人，只有小聪明，而无大智慧。他迟早会露出马脚，到时候我们就对他一击而中。是。哈哈哈哈哈哈！崔小姐，来尝尝我们镇西区的烤黄羊。谢谢。我尝尝。吃吃吃是吧？真好吃。哎，十七郎，是吧？十七郎，嗯，有件事儿。我们一直瞒着没告诉你，<笑>什么事啊？是不是又瞒着我偷偷去风盈楼吃酒了？哎，不是不是不是，之前啊，我不是找你要过几次银子吗？说是去风盈楼吃酒，其实不是，我们把钱啊都花在别的地方了。豹哥，你别这么说，你这么一说，跟俺们把钱花到什么见不得人的地方似的。哎，<笑>花钱还能花到见不得人的地方？那是什么地方？哎，那风盈楼的桃桃子。你赶紧吃羊肉啊！哎，对对对，吃羊肉，吃羊肉，吃羊肉，吃羊肉。哎，这下我知道，我们啊，花钱救了个人。哎，对对对对对对对对对对，我们救了个人，我们救了个人啊！哎，不对，我们救了两个人。哎，对对对，两个人，对对对，救了秦娘子和她的女儿小喜儿。这世道不好，一直打仗。秦娘子的丈夫借了黄庄的粮还不上，这活活被打死了。哟，那秦娘子是卖艺都没还清欠债呀、啊！班主要逼她做暗娼，还要卖了她的女儿小喜儿。小喜儿才四岁，能忍吗？不能忍。我们一商量，就凑钱给秦娘子赎了身,赎了身、哎。我们把秦娘子啊，就安排在我赵二哥老家的乡下，哦、还搭了三间茅草屋，就在宜州。巨县旁乡三里冲赵家村，三里冲可是个好地方、啊，有山有河，哎，那河里还有好多小鸭子，哎、小鸭子，哎、对呀，他就能下蛋，哎，那小鸭子又能孵小鸭子。哎，十七郎，到时候咱们就一起啊，跟你回罗兰关，对对，都回罗兰关，都去三里冲。十七郎，我们都商量好了，等以后老了不打仗了，我们呀都从罗兰关回三里冲、嗯。你要是闲了，就来看我们吧，哎、来看我们，十七郎。你吹的牛，我们帮你圆了。十六亩良田，四头上等黄牛，我们帮你准备好，都准备好了。<笑>既然如此，那就好，一言为定。一言为定。一言为定。祸虫特别少，每逢秋夕能遇到一只，都稀罕的不得了。可是，偏偏在我出生那晚，从窗外飞进来一只萤火虫，就停在我的襁褓边上，一闪一闪，莹莹发亮。所以阿娘就给我起了这个乳名，叫我阿莹。原来你的名字是这么来的。嗯。我的名字呢，是。宗正四给我取的，字面意思挺好，希望我将来能够聪明，所以名为逆。但到底我也没有一个乳名，乳母从小就叫我十七郎，所以叫着叫着也就传开了。那我以后都只叫你十七郎。哼，你口口声声叫我秦王殿下的时候。我不知道有多气人
小的时候啊，阿爹知道我喜欢萤火虫，就总是跟我说：“阿莹，我给你捉一只萤火虫，你就答应我一件事情，好不好？或是让我背书，或是让我写字。”但我总是耍赖。我告诉他：“阿爹，捉一只萤火虫可不行，你要给我捉回来一百只，我才答应你。”但是阿爹实在是太忙了，他哪里有功夫真的帮我去捉？所以，我从来也没有见过一百只萤火虫在一起的样子。但是今天晚上，这里肯定有一百只萤火虫吧。就算你捉一千只、一万只萤火虫给我，我都不会答应。今天晚上这么快乐，就别提别的事情了，好吗？不宣。